toutes les églises baptistes qui vous disent que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau. Mais c'est une erreur biblique d'abord. Et c'est une erreur théologique. Mais comment toi-même tu peux croire que la grâce de Dieu dépend de la quantité d'eau qu'on met sur ta tête le Baptême par aspersion, baptême par immersion. Matthieu 3, 11. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise dans l'eau. Baptiser veut dire plonger. Le baptême dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Notre baptême à nous, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui en plus, personne ne peut plus recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Pourquoi Parce que Jean-Baptiste est mort. Et quand Jean-Baptiste est mort, il est mort avec son baptême. C'est le baptême de Jean-Baptiste. On se comprend hein Le baptême par immersion totale. Matthieu 3.11 Moi, je vous baptise dans l'eau. C'est Jean-Baptiste qui plonge les gens dans l'eau. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste dit Il ajoute, lui. Lui, là, c'est qui Jésus. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jésus plonge dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste plonge dans l'eau. Maintenant, si tu veux le baptême dans l'eau, va prendre ton baptême dans l'eau. Vous tous, là, qui êtes partis dans les nouvelles églises, Faire plouf dans l'eau là. Vous êtes des idiots. Et moi, je ne vais pas me gêner pour vous le dire. Hein vous avez été bêtes. Et reconnaissez que vous avez été bêtes en suivant des faux passeurs qui vous disent n'importe quoi, qui ne connaissent même pas les saintes écritures et qui vous ont trompé. Et maintenant, soyez intelligents et revenez à la vérité. Amen Vous avez des mboutoukou qui se lèvent comme ça. Le gars lit un verset biblique, deux versets bibliques. Il commence à dire n'importe quoi. Toi, tu commences à dire Amen, 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 pourquoi Vous cherchez quoi Relisez Acte chapitre 19, verset 1 à 4. Et dans Acte 19, verset 1 à 4, on a Paul qui va rencontrer des Éphésiens. Il demande aux Éphésiens, avez-vous reçu l'Esprit Saint Ils disent, on ne sait même pas qui est l'Esprit Saint. Il continue en disant, « Quel baptême avez-vous reçu ?» Et quand ces gens lui disent, « Quel baptême » Paul leur demande, « Quel baptême avez-vous reçu ?» Ils disent, « Nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. » On a reçu le baptême dans l'eau. On est parti dans le Jourdain faire plouf là-bas avec Jean-Baptiste. Il dit, « Ok, vous avez reçu le baptême de Jean-Baptiste. C'était un baptême de conversion. Maintenant, je vais vous donner le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Ces gens-là ont d'abord été baptisés, plongés dans l'eau par Jean-Baptiste. Maintenant, ils reçoivent le vrai baptême qui est le baptême de Jésus-Christ. Clair Le même Saint Paul qui dans Acte 19 dit « Quel baptême avez-vous reçu ?» Lorsqu'il écrit son épître aux Éphésiens au chapitre 4, versets 4 et 5. « Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. S'il y a un seul baptême, quand il proclame sa foi, s'il n'y a plus qu'un seul baptême, ça veut dire qu'entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ, il y a un des deux baptêmes qui a disparu, non Lequel Le baptême de Jean-Baptiste est mort. Ce sont des gens qui vous mettent dans l'erreur. Toutes les églises baptistes, qui vous disent que le seul véritable baptême, c'est le baptême par immersion totale dans l'eau. Mais c'est une erreur biblique d'abord. Et c'est une erreur théologique. Mais comment toi-même tu peux croire que la grâce de Dieu dépend de la quantité d'eau qu'on met sur ta tête Alors si tu es baptisé et que le gros orteil n'est pas dans l'eau, tu as reçu la grâce de Dieu Mais, mais quand on est où là On est où On cherche quoi dans l'église catholique, il n'y a pas de baptême du Père Hervé Marie. Il n'y a pas de baptême de Jean-Paul II. Il n'y a pas de baptême du pape François ou de je ne sais pas qui encore. Il y a un baptême chrétien donné par tous les ministres de l'église depuis 2000 ans parce que Jésus-Christ nous a dit, Matthieu 28, 19, « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et Jésus-Christ a formé des apôtres, il a voulu une église pour que les apôtres et l'église donnent le baptême. Le baptême de Jean-Baptiste 
est lié à la personne de Jean-Baptiste et le baptême de Jean-Baptiste est mort avec Jean-Baptiste.